，真的。哎，我是学生记者，是我要找个合适的角度为别人找拍照。到那边接受检查。今天我来中央大学，是想就当前的对日作战形势和同学们谈一谈。自从八月十三淞沪战役开展以来，日军从海上、空中、陆地向上海发起了轮番进攻。同学们，去年我对国民说过，一旦战事一开。就地不分南北，人不分老幼，皆有守土抗战之责。但是，不到最后的关头，我们绝不轻言放弃；不到最后的关头，我们绝不轻言牺牲。眼下，淞沪会战已经到了最后的阶段，同学们一定要识大体、悟大局。切不可计较一时之得失，不可计较一日之短长。我们最大的恨，最大的忍耐，去与之会战。我们要以空间去争取时间，寻求国际社会对我们的同情和支持，这样才不至于亡国灭种，这样才能夺取抗战的最终胜利。放开我！同学们，放开我！大家的心情，把他给拉起来。我家长们非常理解。自淞沪会战以来，每天你没死，前线的将士，你还没死，我怎么可能先死呢？国家兴亡，匹夫有责。卓内银子，你觉得这延长战争的问题，切不可以。你们演了一出好戏。很遗憾，大家，你大名鼎鼎的老师，土肥原贤二。相信没能看到这精彩的一面。一定要相信我讲道人。今天我栽在你们手里，可明天的事情就不好说了。可惜啊，扭转战局之不利，你没有明天。拯救国民于水火。带走。如果我们中华，放开我，放开，开。放的最后关头。为了使这个故事有个完美的结局，我讲某人，你能不能告诉我，你们是什么人？冲锋陷阵。中国人。也再说带走。报告长官，你过来。长官，你看看吧，这是刚收到土肥原将军给我的亲笔信。夏天。我们在南京的失守，致使竹内云子被俘，一直是土肥原将军的一块心病啊！你知道，他们的师生情谊是很深厚的，必须把他从南京老虎桥监狱救出来。是，长官，我们会趁南京政府准备撤离这个有利时机，把竹内云子给救出来。这件事交给你了，你亲自去办。是，您放心，长官，我马上就去。笑笑，哎，老于，你好，你好。咱们又见面了，老云，哎，好久不见啊！哎，老于，好，你好，你先送我去王铁生的参谋家可以吗？我给他母亲烧点药。行，我陪你去吧。好，别啊，你们就先坐前面那辆车走。好啊，还住老地方。好啊，好，再见。你们就跟我走啊，小心就在外面。走。怎么还没出来？出来了，出来了！联合王参谋以前有同事。不，我们是街坊。老于，政府对固守南京有信心吗？讲讲讲讲。怎么说呢？我觉得色厉内荏，外强中干嘛。我听说一些要害部门都已经向武汉转移了。
只是帮换一位人。那南京的老百姓怎么办呢？事到如今，也就管不了那么多了。好像看见了一个手语，谁啊？究竟的意思？什么？你没看错？我感觉是的。这个时候他前往南京，想干什么？会不会与审判竹内云子有关？难道他这么个女人竟敢劫狱？老于，这事得引起重视。本来我们是打算明天将犯人提走的，看来我们得提前行动了。快上车，走。嗯吃饭了，吃饭了啊！你要是再不吃点，恐怕就没得吃了。哎哎，刘强啊，自行车借我用一下。哎，班长，又回家呀？我老婆病了，我要到药铺去抓点药。哟。没什么大事吧？少一直不退，老说胡话。哎，那快去，快去啊！啊谢了啊！哎，快去。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎你是赵玉德吗？是。这这、呃呃，你们什么人啊？日本宪兵队的。你们你们想干什么？你别害怕，只要你老老实实的与我们合作，就不难为。嗯。那你们是想？监狱的犯人什么时候转移？后天晚上。十号的犯人呢？你说那个日本女人，她不转移。为什么？说是要上军事法庭。这么说有执行情权了？要是再来执行，狗屎运了。把这个交给十号房间的人。这，这个，这个实在是我。废话！如果你不按照我说的去办，或者走漏了风声，等你再回家，看到的就不是两个活人，而是两具尸体。啊！你信不信我打了他？不，不，不！你们让我干什么，我就干。大日本皇军已经占领了上海，马上就会占领南京的。你知道这个后果吗？啊！我干，我干。今天晚上十二点你值夜班，到时候我会告诉你该怎么做。哈哈，来，哎，志博，今天你也喝了不少啊！哎，哟，来，喝上了，什么事这么高兴啊？哎，我跟你，哎，这杯还没喝完呢。一个大男人说话，干嘛总藏着掖着？行了行了，别闹了，我有件事情要跟大家说一下。今天我和高寒一出战，看到了一张熟悉的面孔。谁呀、啊？酒井美惠子。虽然就那么一眼，但是我感觉没有看错，就是他。酒井美惠子这时候来南京，说明日军很快就要对南京动手了。按照军事常规，战前的军事侦查不该由特高课来执行啊。那他来南京干什么？
，你们说九井的出现会不会与竹内云子的即将审判有关？不排除这个可能。按照国际法，战时的间谍罪是要判处死刑的。可是竹内云子这朵土肥圆仙二精心浇灌的间谍之花，日本人能让他这么快就凋谢啊？我觉得这个情况应该尽快的通报给有关部门。我已经对老于说了。谁？小王，是我。哈，这么早晚上跟老婆吵了一架，心烦呐。心烦谁不心烦？上海都给占了，南京啊，看来也快了。是。你早点回去吧，啊，这就交给你了，啊，好，好，好。此人可靠，今晚十二点我会来接你。走，快跟我走，走啊！快走啊！加强对十号精神的看守，开刷票，是。小王进个班，老赵，你怎么了？我冷得不行。你后面是谁？叫他出来，要不我开枪了啊！有人，有人，出去！老赵，打枪！好像是监狱那边，快！
谁啊？我、老于，好，他们都在吧？这么晚了才来，准没好事。哎，何副官，我真的有急事，哎，我累坏了，麻烦给我倒一杯水。哎，老于，这么晚你怎么来了啊？我正做好梦呢，我这里可成噩梦了。老于，你怎么来了？出什么事儿了？少校，你的预感是对的，我们吃力不？祝那云子越狱了啊？嗯，啊。什么时间？就在不久前。老于，你们军统是干什么吃的啊？这么重要的犯人竟然越狱了！现在说什么都晚了。戴老板为此气得吐血，发誓要这个女人的脑袋，所以我就急急忙忙的赶过来了。老于，以后你们军统的事情，我绝对不会再管。啊，你也别再来烦我。少校，据我们分析，都内云此肯定是向上海方向转移了，甚至极有可能秘密藏进了法租界，也许就在你们身边。如果这个女人不除，日后对你们也会造成危险。老于，我告诉你，你还少威胁我们，老子不吃你这一套。马云飞，老于是咱们的朋友，你说话客气点。这活我们不干。我说的是实话。上次为了抓他，你们也都暴露了。上海滩不算大，法租界也不是绝对的安全。你们看着办吧哟，好英俊的男人呀，我都心动了。你存在我那里的东西给你带来。这么久了，也许该发霉了吧？天晴拿出去晒晒不就行了？东西发霉了可以晒一晒，可人的心一旦发霉，就有阳光是不够的，是吗？看样子你是在这住腻了。何健，你安静点，我看书呢啊！你说这叫哪门子事儿啊？啊，整天在屋里猫腻，究竟是我们在找竹内云子，还是竹内云子在找我们？欲速则不达，别急啊！我能不急吗？我从大狱里出来是来干活的，不是像你这样在屋里看书做学问的。哎，别说啊，咱们和竹内云子的周旋还真像是做文章。古人做文章讲究“凤头朱肚豹尾”，你看啊，咱们在春天里识破它是凤头，在夏天里抓它是朱肚，那么豹尾嘛，就是在秋天里除掉它。听见没有？<笑>听起来倒挺振奋人心的，可怎么除啊？这就得靠我们的本事了。据老于提供的情报
，竹内银子可能就隐藏在法租界，也许还在我们身边。就算是吧，可法租界这么大，谁知道这个女人究竟躲在哪间屋子里？即使是躲，也不会和外界没有联系。这才是我们眼下要认真研究的。这咖啡闻起来不错，是圣代牌的，我只喝这个牌子。你这个人倒很会享受。长官，你什么时候请我去国际饭店吃西餐呀？这可是你给我许的愿。现在你哪儿也不能去，只能待在这里。那不是和坐监狱一样吗？有这样豪华的监狱吗？可是我还没有忘记，我是个女人。女人就像这温室里的寂寞花朵，老是见不到阳光雨露，很快就会凋谢的。不行，这是命令。你好，啊，你好，两瓶生奶牌的咖啡。好的，请稍等。好的，就在这里吧。我需要找到这个人。我会留意的。这个女人，我并不陌生。嗯，战前我在东京见过她，也是在咖啡馆里的。只不过不知道她就是竹内。那就拜托了，中西边。你们也要注意，酒井那些人一直在找你们。这个时候让我离开上海，我真是不甘心。我本来完全可以在这个冒险家的乐园干出一番惊天动地的伟业，现在呢，哼，倒应了中国的一句成语“虎落平阳”。云子，你知道吗？中国还有一句成语，叫“独善在其”。云子，等过了这个风头。帝国军队占领了南京，我一定不会来接你。一言为定，绝不食言。好了，你一来就是这些沉重的话题，我们听点曲子吧。和几个红头阿三吗？你是不是活腻了？你是不是想把那些正在处心积虑找你的人引到这边，再让你的血和脑浆弄脏这间漂亮的屋子？嗯、下一次可就轮不到我救你了。在南京与你纠缠的男人。是他吗？你们这是？作为一名职业间谍，我要你永远记住一句话：你的敌人就在你身边，只是你看不见。你们这儿怎么也有这种咖啡啊？哦，呃，这儿只有我们一家有。怎么了？我想起来了，那个女人对咖啡很挑剔，她只喝一种牌子的咖啡，就是这种。圣代牌。中西平提供的情况很重要，从今天开始，我们要在这附近的几家咖啡馆里轮流蹲守。谢谢。
了，看报了，看报了，看报了，看报了，看报了，看申报新闻报啊！哎，看申报新闻报啊，这位先。我现在发现，你的性子比我还粗。那看什么事儿？有些事情真的不能管。行了，这种场合我们能谈点别的吗？请慢。有上面排咖啡吗？啊，有的，要几听啊？两听。好的，请稍等。好，四十块。好，谢谢，欢迎再来。嗯、好。小姐，咖啡买回来了，去把它倒地。这一天下来，腿都走细了。不是，给我倒杯水。才这几个小时就扛不住了。真是站着说话不腰疼，要不明天你试试？哼，我这个样子像巡街的吗？啊？嗯，英雄所见略同。那就说我像。哼，我命苦。<笑>你们呀，你们呀，就会只看外表，以貌取人啊！每次有什么事儿，我不是送报纸的邮差，收马桶的送牛奶的街头混混，西服革履的坐在屋里喝咖啡的事儿，跟我一点都不沾边这叫什么事儿？我苍蝇似的，嘣嘣嘣嘣嘣嘣。何坚回来了，我告诉你。我何坚，虽然形象稍差，可当年也是南京卫戍区大名鼎鼎的何副官。行了，何大副官。哎呀，咱们老这么守着也不是个事儿啊。我同意。可眼下只有这个办法。有情况。有一个小保姆替人买圣诞牌的咖啡，用它的人住在星光里附近的一所公寓里边。什么时候的事儿？你刚走一会儿。星光里，具体是哪一栋？我跟上去以后，出了点小麻烦。嗯、当时那个竹内云子拿着枪，慢慢向我逼近。情急之下，亲爱的，你怎么才开门呢？哦，没有看清具体房号
。欧阳，我看咱们就重点监视星光里。看《申报新闻报》啊，我买了。看报，来看武汉会战最新消息啊！哎，在这个灰色的季节里，我总算见到了一丝阳光，却还用窗帘隔开了。我不能再像老鼠一样，成天缩在阴暗的角落。我需要见见阳光。现在可以确定的是，我们要攻击的目标是在星光里，具体的话还有待进一步查实。这种石库门建筑有点类似欧美建筑里的 townhouse， 连体的独门独户，但是呢，它几个方向都有窗户。就是说，我们很难确定目标的具体方位了。是啊，我们没有办法事先设伏。这是一个问题。哎，你再好好想想，怎么会记不住呢？他们到底在哪一栋？我当时差点被逮着，哪还看得清楚？志博，我们要是在门口设伏呢？不行啊，一来目标不会轻易下楼，二来我们自身也缺乏安全性。看来问题真的难办了，万一哪一天目标转移了，我们这一切全都白费了。出来，哎，看吧了，看吧了。看申报新闻报，看武汉会战最新消息啊！看大米涨价，日货积压。哎哎，小心小心点儿。嗯各位滋润吧。哎，卖报的回来了。我今天不卖报，改捡烟头了。哎，这种樱花牌香烟，在日本是专供歌妓一类的女人抽的，特别是在东京、神户还有北海道。那一代的女人都特别爱抽。竹内云子是北海道人，哎，这烟头哪儿捡的？星光里七号楼下。对，是七号楼。你明天离开上海？离开上海？是的。去哪儿？到时候你就知道了。可是我不想离开上海，离开你。我会在适当的时候接你回来。什么时候才是适当的时候？这不是你关心的事。可是我想知道，你的任务是执行我的命令的。我不明白，上海不是已经落在我们手中了吗？我凭什么要像老鼠一样，成天缩在阴暗的角落里？就凭你，是南京政府军事法庭缺席审判的死刑犯。不要以为上海被我们占领，那些人就不会像猫一样盯住你这只老鼠的。哼。你是心疼我，还是怕我连累你？我不希望你这朵由土肥原先生精心浇灌的帝国间谍之花，这么快就在我眼前凋谢。你怎么又把窗户打开了？不听我的话是要吃苦头的。这就对了，两点一线。重点监视七号楼，不对，我觉得应该是八号楼。我明明是在七号楼捡的，没错。但是你没有考虑到今天是刮住五级风的。假设这个烟头从三层楼上，也就是十米的高度落下，借着五级风的推动，至少会形成大于四十五度的角。也就是说，烟头实际下落的位置应该是后退五米的位置，那不就是八号楼吗？到底是博士，学问就是大。嗯，应该是第二，或者是第三种。
差不多吧？是第三个吗？不是。那你怎么老盯着？<笑>好看。<笑>别没正经的，我们在执行任务呢。哎，我说，你这德国回来的就是不开化，这不是开化，是无聊。情况怎么样？一切正常。好，来，那你们回去吃饭吧。哎，嗯，回去吧。啊，嗯、啊，哎，小。窗帘紧闭，屋里好像没人。你看，这么冷的天气，也不出来晒晒太阳。不知好歹的女人，到我这儿来耍威风、嗯嗯。要不是当初那个黄俊草包碍事我炸死了蒋介石。你就得乖乖服从我了，哼，我才是名副其实的姐姐之花。你可以为我作证吗？对吗？快看，云飞，宝贝儿，我等你等的好苦啊！你们看，这是接口。我们的第一行动方案是选择在监视点由马云飞进行伏击。这个位置角度比较大，距离也比较远，有把握吗？我试试吧。如果万一发生意外。我们就执行第二道方案，由河间埋伏在街口的汽车里，一旦等目标出现，实行近距离射击。智博，你来掩护，然后迅速的脱离现场，把车开到郊外。万一要是他一直没动静呢？那我们每天就只好守候在咖啡店里，一旦那个替他买咖啡的小姑娘出现，就尾随其后，等门一开，就冲进去把他拿下。当然，这是下策。我觉得。计划可以这样做，你们也可以这样准备，但到时候不会那么费事。那就这么定了吧。好，你们先回到各自的位置上去吧，有什么情况随时联系。喂，你收拾好了吗？是的。黄昏前我开车来接你。那就谢谢长官了。打了我，又来摸我。要不我赔你钱吧？不用了。哼！大姐，大姐，竹内云子要溜，这么肯定，她把所有的衣服都拿去洗了，包括和服还有睡衣。立刻行动。
我们好不容易一起聚一聚，可偏偏临时有个采访任务。这么还要出去？嗯，我去大众礼堂去参加毛丽英女士的物品慈善义卖会。那我送你吧，嗯、我的车就在前面啊。不用，我叫了黄包车，到不远、嗯。那好吧，千万要注意安全。罗先生特意让我来告诉你，最近特务机关对新闻界的气味越来越不对劲儿。没事，我才不怕那些流氓。再见。哦，高寒，你看我的表有点不对劲，你的能不能先借我用一下？当然没问题。您还是和以前一样喜欢戴男人的表，要不怎么有人说我没有女人味呢？谁这么说啊？其实我觉得你这样挺好。过两天我给你送过去啊。不用了，哪天我有空过来取就好了。要下雨了。快把他搁走！哎呀，这逼烦，逼逼呀！哎，来了，去大众礼堂漂亮的手啊，以后再也写不了字儿。放心吧，我不会忍他。太瘦，整个上海滩认识你的人太多了。再说，你现在这个样子，根本就不像个护士。哎，把我扮成女的，我去！你小子别打岔。欧阳，我认为还是高寒去最合适。第一
他具备护士的所有条件。第二，一个小姑娘不容易引起怀疑。第三，我可以保证她的安全，陪她一块儿去。第四，她缺乏胆量。欧阳，要不这样，再缓两天，我找高航好好谈谈。缓两天，人家就不需要你上门打针了。欧阳，这样吧，等高航回来，我找他谈谈。就说我愿意陪他执行这次任务，保证他的安全，你看怎么样？哎，不是说好我陪高安去了吗？你不像医生，医生长什么样，我怎么就不像？哎，我倒觉得挺像的，兽<笑>医，专门给你小子治病。别说了，说了也没用，他既然不想去，没有必要再勉强他了。我去。哎，你不是带走，怎么能这样？高寒，安琪。被那些流氓杀害了，这上面都是他的血，高寒，阿青的血。不会白流的。哎，哎，你往哪儿拉呀？哎，哎，错了错了，你个臭拉车的，你往哪儿拉呀你？你怎么回事啊你？啊？啊？你们这是想干什么，先生？啊别紧张，我们只是想借一下你的衣服，啊，好,好你们干什么的？给傅先生打针的。进来吧。哎，啊，这位先生，外面等着、啊。这位小姐可以进去。我是医生啊，少废话，男人都不能进去，听见没有？哎、好,好,好，走吧。那那你先去啊，我在外面等你啊。快走，走走走走走走走。怎么样，进不去。他一个人行吗？只能这样了。嗯、对不起，小姐，我们要对你搜身。五妈。傅先生是带病工作，你得抓紧时间。嗯，知道了。傅先生，护士来了。上午不是打过了吗？怎么又要打啊？先生，一天要打两次。好吧。嗯。多长时间啊？很快。保险柜的钥匙，就在傅仁宗的腰上。
，先生，麻烦您起了一下。大夫说这种要土木注射比较好。哎呀，怎么这么烦呢、啊？就打胳膊。这天还真热。你不是上午的那位吧？上午的是小刘，我是小王。啊，辛辛苦你了啊！不辛苦，能为您服务是我的荣幸。啊。你先出去，把门给我带上。王小姐，你刚才说这种药，呃，臀部注射效果比较好，是吗？对。啊，那那就听你的吧。啊、你慢点，你慢点。啊，啊，啊王小姐啊，啊，王小姐，你比上午的刘小姐白多了。是吗？啊，我就喜欢皮肤白的姑娘。别这样，先生，您不是病了吗？啊，我的病啊，一见到你这样的小姐，就好了一半了。咱们先打针吧，打完针再说。啊，好，好，好，好，打针，打针。王小姐啊，你看是打我的左屁股呢，还是打右屁股呢？您先躺好了，我给您看看。啊，好，好，好，好，好，好，好，躺下。不敲门就进来。我一点规矩也没有。我送水。出去。是。吴妈，啊，你怎么回事、啊？我，我送开水。怎么偏在这个时候送开水啊？你这不是找我妈吗？去去去。关系，没关系，马上就好。啊，王小姐，你好白呀！走吧，傅先生在。你今晚还能睡吗？很好。
先生，先生，你这样睡会着凉的。啊！什么回事？啊！怎么回事？快快快！快快快！